小肥肥可帅了，小肥肥，我搜一下这个小肥肥哈，我看看他有多帅。小肥肥 ，Hello Hello， 你好， hello, 你为啥要领我呀？我觉得你长得帅，连连看看。哦、oh, ，好的。今天穿的好帅，那你现在可以喊我绿绿宝宝了。不能喊不了。那你那你要怎么样才能喊？哎呀，老公，不行，聊骚对象太多了。都，那你都没有给我一个身份啊？我怎么我不能跟别人聊吗？我要下播了，我感觉我越聊我越抹越黑。我们重新开始的起点，从一个吻开始。我不要，我不要，不要，我不要亲你一下，我不要，我还没输呢。不行，只能亲。咱把期待都留在见面吧。为什么亲一下很难吗？嗯，亲一下很难吗？我不好意思，我不好意思啊。你不能主动点吗？那我们一起。但但你也没有凑近啊，我要亲谁了？小黑谁？我们已经快认识快有一个月了吧？借着这个 PK 惩罚的机会，也在我们快相相识一个月的今天，我想告诉你一件事情，我喜欢你，好喜欢你。陈明，我感觉第一次跟你连麦说完真的很开心，每次都很期待，就是后面还能跟不跟你继续连麦。然后今天跟你连连麦玩佛城的时候。不知道为什么，就是气氛逐渐都很奇怪起来了，就对你的喜欢已经抑制不住了，所以就跟你说，我也爱你，真心喜欢你。小菲菲那天晚上给我点了两百块钱的水果，然后跟我说还点了个螺蛳粉，先倒的水果，然后他说还有我还点了个螺蛳粉，他说你刚刚不说你喜欢吃螺蛳粉吗？然后倒的是玫瑰花。嗯，好新鲜呢！你这个花都快要枯掉了。那我可以再送你一朵，但你不能拿我送你的花去跟别人表白。是今天晚上吗？以后，以后，那我今天晚上会有新的花收吗？有啊，可以啊。我有一句话想说。好，我爱你。别，哎呀，到你了。那你跟我在一起可不可以？你犹豫了，算了，当我白说吧。哎呀，面都没见过就要在一块，要不是微信聊天。我就问你，这面是不是有可能就说是还是不是就行了？可能性会比在网络上大很多。那你亲我一下。你要干嘛呀？没有，看看你啊。看到你就我下播了，那你这一周没联系我，你会想我吗？不敢联系你啊，然后就可小孩子，我有在努力长大。那你明天还会找我吗？明天可以给你点粥呀，如果你胃不舒服的。就谈恋爱才会搞搞这种事啊，我们俩又没在谈恋爱，你想跟我谈恋爱啊？王胜峰跟李乔都做不到这份上。就我，我其实可能是我恋爱观有问题吧。我只我不是在纠结什么你谈不谈恋爱这个问题，我只是在说，你弯不弯这一个问题。不弯，弯不了。对啊，弯不了。嗯，那嘎嘎直，那就那就不行啊，不能在直男问直男的身上浪费这些浪费时间。那我们刚才聊那么多是为了啥呢？我不知道，不给你浪费时间了，咱们还是保持距离吧，就是。朋友该有的距离，但如果能弯呢？肥肥的八卦是，肥肥最近嗯有点像 Oliver 跟聪聪那个样子的意思，再多看看，也不知道他是真的还是假的，再多看看。我跟你连完我就下播了，跟我连完，你是这一晚上在等我？等了你可久，等了一会儿。你你说出来会，你说出来等了我会怎么样？我爱谁那是我的自由，反正你也不爱我。你你又知道，你又怎么知道呢？你爱我啊？你今天能给我直接一回吗？爱不爱？只只能说喜欢，不能说爱。说实话，就之前接触，还有上次跟你聊完麦之后，我我也有纠结，因为我我现实生活中就是一个很纠结、很矛盾的人
，说了像没说一样的。一句就是我喜欢你，我爱你。爱在行动里面，你什么时候来厦门啊？六月十号吧。你现在有没有喜欢的人啊？我现在有喜欢的人。那你跟你那个喜欢的人进展到哪一步了？就是朋友啊，现在是网络上的还是现实的？现实的，嗯，几个字啊？他的名字，抖音名字，四个字。我真的无语了。那他今天还来跟我聊，祝福祝福吧，什么祝福？李朝李朝过两天也要来成都了，我我其实怀疑他可他可能是为了某人来的，李朝很有可能是为了这个小菲菲来的，那这也没办法呀。李朝跟菲菲先见面了，咱们天高皇帝远的也管不到啊。我觉得我该改口了，我应该叫你姐夫了。觉得差不多吧，也就这两天的事儿了。这小菲菲啊，嗨，小菲菲。说一下这一次，就是说对我的第一印象，然后再说一说这两天的一些个心路历程吧。你也说说我去厦门，说你对我第一印象，然后你这几天怎么想的？你说过你也很期待与我跟跟我在厦门见面，其实我也是一样的，我也很一直很期待那一天，但是在那一天来之前，就是有一些个小插曲。就导致好像，并没有我想象的那种感觉吧，就是是一种很放松的状态。啊，我就是觉得就是有些感觉是一样的呀，我还是想跟你说一说。我要在这两天赶紧选出一个来，不是选出一个来，其实不是选出一个来吧？其实我心里是有答案的，只是对，只是我不想让那个人觉得我很廉价而已。你想让对方主动一点是吧？对，看出来了。我心里其实早就有答案，只是不想让人家觉得我很廉价。三天之后会有答案吗？也许是三个月以后吧。你在干嘛呀？我在喝酒。没事，少喝点，注意身体。关你什么事啊？不是，就让你少喝一点。嗯，我少喝点，我喝我喝多还是没有喝多，和你有关系吗，小菲菲？有关系还是没有关系？有关系，喝多我我也我也不开心的。那我现在一定要喝多喽！今天有很多人喜欢我。那你别喝了，你这我就要喝。操，你今天也没有回我呀？你别喝了，我就要喝，我喝死我自己！操！这世界有那么多人，人群里躺着一扇门。我迷。这一段时间以来，我自己是不是也是有问题的？是不是我这个人太敏感了？两个人的性格就是，我又很爱胡思乱想，又很敏感。年龄有差距吧，各方面都有差距，你知道吧？可能是累了，可能人家是累了吧。然后沟通的方式也很有问题，后面可能都听不懂，就是对方说的话了。其实不想以这样子结尾的，然后也不想以很恶意的方式去揣测了，接触了好几个月的人，因为我觉得最主要就是，感觉还是人生的阶段不一样吧。因为就是他觉得，他现在他这个阶段更需要的是陪伴。然后我这个阶段我就很迷茫，我就还不知道自己要做什么，然后我就给不了他更多的陪伴。嗯、然后他经常说我很矛盾，就经常找他聊天，但是他感觉不出来我很喜欢他，而且我跟他后面也很累，而且还有就是异地，感觉想象比我难度要大。嗯、反正我也是周五跟他在讲这件事情，我也觉得他快点过去，其实对彼此都还好。嗯嗯嗯风中闪过几卷从前啊，飞驰中旋转，已不见了吗？远光中走来你一身轻啊，身旁那么多人。那我们。
们现在算什么？如果今天确定说的话，以后都反悔不了了。嗯，在这个互联网上，嗯，已经这么多人看到了，嗯，真的，嗯，你愿意？我现在只喜欢肖晨，任何人都不能变成你，知道吗？那你可以抱抱我吗